हेलो वैन ओलकाम बैक टू एन दा भिडियो माइ चैनल जे एम इंगलिस अच्छा हमें शुरू करीपोजिशन प्रिपोजिशन सीरिज हिसाब से तो आगे भिडियोते आगे क्लस देखे जो ऊपरे बोलते कौन कौन प्रिपोजिशन यूज है ऑन ओभार और एव रिडियोते देखो नीचे रईट ओपरे एवर हो नीचे नीचे बोझाते नर्माली जो दोटो प्रिपोजिशन यूज करी से हे आंडार एवं बिलो ए दुटो प्रिपोजिशन कंतु क्यों तुम्हें कि बोलते पर क्यों व्यवहार है दुटोर मान ही कि एक ही रकम यूज है नीचे बोलते कि समस्त रकम नीचे बोझाते प्रिपोजिशन यूज है ना एकदम नये व्यवहार है कि भाव एटार जो तुम्हें ये भिडियोर एकदम शेष पर्त देखते हैं दूटी आंडार और बिलो यूटे प्रिपोजिशन तीन तीनटे मोट छियम आलोचना करी उथथ एक्साम्पल्स तो खूब सुंदर को विषयगुलो के बोझानो और प्रिपोजिशन खूब इंटरेस्टिंग और खूब इम्पोर्टेंट पार्ट इंगलिशे कंतु से हार आगे सवार आगे तुम जो भिडियो नतून हो तो अवश्य अवश्य सबसक्राइब करो और आगे भिडियो देखार जो जी ओभार एभव रही है से डिस्क्रिपने लिंक रही है अवश्य गए देखते पो सो लेट स्टार्ट देखी नहीं क्या भाव यूज होंडार ए बिलो शुरू कर प्रिपोजिशन दिए नियम ए तीनटे नियम देखो प्रथम नियम रूल नम्बर वन ये देखो आगे बुझे दी तर एक सेंटेंस देख देखो आंडार बोलते बोझाएं नीचे क्योंकि प्रथम नियम कि बोलते जो एक नीचे थे सम्पूर्ण भाव नीचे थे से ढेके रखे अर्थात ओपर जो जिन से नीचे जो एक जिन है से सम्पूर्ण ढेके रखे र एक टीके ढेके रखे मान अनेकटा ये कवर करवर करा सम्पूर्ण भाव ढेके क्लियर से क्षेत्र में व्यवहार करते क्योंकि आंडार अर्थात एक आकटर नीचे एवं ओपर टी नीचटा के सम्पूर्ण भाव कवर करट्स कल्ड हुएन यू हाव दिस यू कैन यूज आंडार नाउ एज एन एक्साम्पल उ हाव दिस सेंटेंस देखो बांगला सेंटेंस टी देखो सम्पूर्ण ग्रामीण बनार कारण जलर तलाय एब देखो जो एक ग्राम जलर तलाय अर्थात ये जलर तलाय चले गल जलर नीचे चले गल से क्षेत्र क्यों सम्पूर्ण भाव ग्राम बनार जल की कर एकदम ढेके रेखे कवर कर रेखे तो से क्षेत्र में यूज करब हे आंडार एब देखो ये जो इंगरजी ते इंगलिस ट्रांसलेट करी कि लिखते परि लिखते परि कि दि होल सम्पूर्ण मान यूज करते होल द होल village the whole village right is is ebare je tolay ba niche ei tolay ba niche ei ti bolar jonno amra ki use korbo under the whole village is under under water joler tolay right ki jonno bornar karone tale karu due to Flood, due to flood, right? तो भलोक देखो द होल भिलेज सम्पूर्ण ग्रामीण इज आंडार यूज कर लिपोजिशन आंडार सम्पूर्ण ढेके रही है कवर कर रही है आंडार व्टर जलर तलाय डिव टू फ्लाड बनार कारण तो यही हल आंडार फार्स नियम एक नीचे ए सम्पूर्ण कवर कर ढेके रही है एब देखो सेकेंड नियम एब देखो आंडार दिए दो नम्बर नियम दो नम्बर नियम की बोलते दो नम्बर नियम का खूब इंटरेस्टिंग एखे बी कि आंडार तक व्यवहार है जख धर आपी को रैंक स्टेटास हिसाब से को क्ज कर्म वफिसर लेवल जेको अफिसे ए रकम रैंक हिसाब से जो एक व्यक्ति आक जन व्यक्ति नीचे थे अर्थात एक जो व्यक्ति आक जन व्यक्ति नीचे क्यों नीचे बोलते ये पजिशन बोझा एखे कि बोझा तर स्टेटास अथवा तर रैंक हिसाब से से हिसाब से जो एक जो आज नीचे थके क्षेत्र में यूज करी हे आंडार रईट जेमन सेंटेंस एक दिए नीचे पाँच जन अफिसार क्ज कर तेल देखो यखान तो बांगला हे नीचे आखिरटा छो नीचे क्यों सम्पूर्ण मानटा एकदम ही आलदा एखे कि बोलते ये नीचे बोझा कि हिसाब से नीचे ये पाँच जन अफिसार रोन ता स्टेटस रैंक हिसाब से नीचे रोचे 
তো সেই হিসাবে আমরা ইউজ করতে পারি কি এখানটায় আন্ডার রাইট তাহলে এটিকে আমরা ইংলিশে কিভাবে লিখবো যে ফাইভ অফিসার্স ফাইভ অফিসার্স পাঁচজন অফিসার্স ওয়ার্ক কাজ করে আন্ডার মি রাইট ফাইভ অফিসার্স ওয়ার্ক আন্ডার মি পাঁচজন অফিসার আমার নিচে কাজ করে তাহলে এখানটা দেখো কি মজা নিচে বোঝাতে এখানে ইউজ করলাম কি প্রিপোজিশন হিসাবে আন্ডার রাইট তাহলে এখানটা কোনো রকম প্লেস নয় বা একজন একজন আগে ঢেকে নয় এটা সম্পূর্ণ বোঝাচ্ছে কি স্টেটাস স্টেটাস অথবা র্যাঙ্ক র্যাঙ্ক এই হিসাবে একজন আর একজন নিচে তাহলে হলো কি ফাইভ অফিসার্স ওয়ার্ক আন্ডার মি আমার নিচে পাঁচজন অফিসার কাজ করে এটা হলো দু নম্বর এবার দেখবো লাস্ট এবং তিন নম্বর নিয়ম আন্ডারে দেখো আসলে প্রিপোজিশনস এত ইম্পর্টেন্ট একটা ফ্যাক্টার আমরা সমস্ত লেখাতে কথা বলাতে সমস্ত জায়গাতে প্রিপোজিশন ইউজ করি এবং এর এত ভ্যারিয়েশনস রয়েছে এত রকম নিয়ম কেন রয়েছে যে ইউ হ্যাভ টু নো ইট ভেরি ভেরি কেয়ারফুলি তাহলে তুমি সঠিকভাবে ব্যবহার করতে পারো রাইট তো তিন নম্বর নিয়মে আমরা যাচ্ছি আমরা আন্ডারে তিন নম্বর নিয়ম আন্ডারে থার্ড নিয়মে কি বলছি যে ধরো নির্দিষ্টভাবে যখন একটি আমরা বয়স বলছি এজ একটি নির্দিষ্ট বয়স বলে দিচ্ছি তার নিচে যখন বলছি যে আঠেরোর নিচে কুড়ির নিচে তিরিশের নিচে এরকম নির্দিষ্ট বয়সের নিচে বোঝাই সেই ক্ষেত্রে আমরা ইউজ করতে পারি হচ্ছে আন্ডার রাইট তো সেক্ষেত্রে একটি বাংলা সেন্টেন্স দেখো তুমি যদি আঠেরো এর নিচে হও তুমি যদি আঠেরো এর নিচে হও তুমি ভোট দিতে পারবে না রাইট এটি একটি সেন্টেন্স আমরা সবাই জানি আঠেরো নিচে হলে ভোট দেওয়া যায় না তো এখানটায় এই যে আঠেরো এর নিচে এটি একটি বয়স বোঝানো হলো এই নির্দিষ্ট বয়সের নিচে বোঝানোর জন্য তোমাকে ইউজ করতে হবে কি আন্ডার তাহলে এই সেন্টেন্সটা আমরা কিভাবে লিখব যে লিখতে পারো ইফ ইউ আর যদি তুমি ইফ ইউ আর আন্ডার ইউজ করলাম প্রিপোজিশন এজ বোঝানোর জন্য ইফ ইউ আর আন্ডার এইটিন ইফ ইউ আর আন্ডার এইটিন ইউ ক্যান নট পারবে না ইউ ক্যান নট কাস্ট ভোট দেওয়া এই যখন ভোট দেওয়ার কথা বলছি তখন ইংলিশ তোমাকে ইউজ করতে হবে কি কাস্ট ইফ ইউ আর আন্ডার এইটিন ইউ ক্যান নট কাস্ট ভোট তুমি ভোট দিতে পারো না তো এইখানটা এই যে নির্দিষ্ট একটি বয়স বোঝানো হলো তার নিচে বোঝানোর জন্য ইউজ করলাম কি আমি প্রিপোজিশন হিসেবে আন্ডার এই যে তিনটে নিয়ম দেখলে এখানে কিন্তু তুমি বিলো লিখতে পারো না আমি কখনো লিখতে পারি না ইফ ইউ আর বিলো এইটিন এটা হয় না এটা হবে কি ইফ ইউ আর আন্ডার এইটিন ইউ ক্যান নট কাস্ট ভোট তাহলে এই নির্দিষ্ট বয়স বোঝানোর জন্য তার নিচে বোঝানোর জন্য আমরা ইউজ করলাম হচ্ছে আন্ডার তাহলে আন্ডারে আমরা পরপর তিনটে নিয়ম দেখলাম তিনটে ইউজ দেখলাম খুব সুন্দর এবার আমরা দেখব কি বিলো বিলো যখন ইউজ করছি আমরা সেটা কি একই রকমভাবে ইউজ হবে না তার আলাদা কোনো নিয়ম আছে ছলো দেখি তাহলে বিলো আমরা কিভাবে ইউজ করি অ্যাজ আ প্রিপোজিশন নিচে বোঝানোর জন্য এবার এতক্ষণ দেখলাম আমরা আন্ডারের ব্যবহার এবার দেখব বিলো বিলো নেক্সট প্রিপোজিশন যার অর্থ হচ্ছে নিচে তা মজা হচ্ছে যে বিলো যে নিচে বোঝায় এটা কি একই রকম মানে আন্ডার যেটা বুঝলে যে তিনটে নিয়ম দেখলে সেখানে কি বিলো ইউজ করবে না অন্য কোথাও বিলো ইউজ করবে দেখো বেসিকলি বিলো সেখানে ইউজ হয় যেখানে মেজারমেন্ট বোঝায় অর্থাৎ মাপঝোপ মাপঝোপ করা বোঝায় তার নিচে সেই নিচের ক্ষেত্রে ইউজ করি আমরা হচ্ছে বিলো তাহলে কোন মাপঝোপের ক্ষেত্রে কোন ক্ষেত্রে আমরা বিলো ইউজ করব তার তিন তিনটে আমি নিয়ম বলব প্রথম নিয়ম দেখো প্রথম নিয়ম রুল নাম্বার ওয়ান রুল নাম্বার ওয়ানে কি বলছি যখন একটি আরেকটির নিচে থাকে একটি আরেকটি নিচে থাকে কিন্তু সেটাকে কভার করে রাখে না আগের আমরা যখন আন্ডার পড়েছি তখন আমরা দেখেছি কি যখন একটি অপরেকটিকে সম্পূর্ণভাবে কভার করে রাখে ঢেকে রাখে এক্ষেত্রে কিন্তু একটি আরেকটি নিচে বাট ইট ইস নট কভার রাইট এটি কভার করা নেই সেক্ষেত্রে আমরা ইউজ করব হচ্ছে বিলো যেমন ধরো সেন্টেন্সটি দেখো বাংলা সেন্টেন্স কি দিয়েছি যে ছবিটি ঘড়ির নিচে ঝুলছে দেয়ালে একটি ঘড়ি আছে আর তার নিচে রয়েছে একটি ছবি তো ছবি দেয়ালে ঘড়ির নিচে ঝুলছে কিন্তু এখানে যে ঘড়িটি সেটা কিন্তু ছবিটিকে কভার করে রাখেনি তো তার জন্য সেখানে ইউজ করতে পারি আমরা হচ্ছে বিলো এখানে কিন্তু তুমি আন্ডার ইউজ করবে না তা ছবিটি দ্য পেন্টিং 
the painting Julche is hanging hanging tapor ki bollam ghorir niche ei je niche bujhate ba likhbo ki amra below below the watch right ei je ekhan ta use korlam preposition hisebe below ekhane kintu tumi likhte paro na under tumi jodi bolo the painting is hanging under the watch তাহলে কিন্তু সেন্টেন্সটি সম্পূর্ণ ঠিক নয় এরকম সেন্টেন্স এই ধরনের এক্সাম্পল তুমি অনেক অনেক পাবে এক্সামের ক্ষেত্রে তুমি যখন লিখছো ফিলিং দি ব্ল্যাঙ্কস আছে বা তুমি যখন নিজে ইউজ করছো সেক্ষেত্রে অনেক ক্ষেত্রে ভুল হয়ে যায় আমরা এক্স্যাক্টলি জানি না যে কোথায় এইগুলো ইউজ করতে হয় তো ফার্স্ট টাইমে আমরা দেখে গেলাম যে একটি আর একটি নিচে কিন্তু কভার করা নেই সেক্ষেত্রে ইউজ হচ্ছে বিলো নেক্সট নাম্বার দু নম্বর নিয়ম আমি দেখাচ্ছি ভালো করে দেখো এবার আসছে আমরা নিয়ম দুই অর্থাৎ রুল নাম্বার টু এটি কিন্তু সম্পূর্ণভাবে মেজারমেন্টের উপরে রাইট এবার দেখো দু নম্বর নিয়মে কি বলছি যে ধরো যদি তাপমাত্রা বোঝাই নির্দিষ্ট একটি তাপমাত্রা টেম্পারেচার সেক্ষেত্রে যদি তার নিচে চলে আসে তাপমাত্রা যে এই ডিগ্রির নিচে সেই সাধারণ তাপমাত্রা নিচে এই ধরনের যে সেন্টেন্সগুলো হয় তাপমাত্রা নিচে সেক্ষেত্রে তোমাকে ইউজ করতে হয় বিলো নট আন্ডার এখানে কিন্তু তুমি আন্ডার ইউজ করতে পারো না তাহলে এখানেও দেখো নিচে রয়েছে কিন্তু এখানেও পুরো সম্পূর্ণভাবে প্রিপারেশনটি চেঞ্জ হয়ে গেল তাহলে বাংলায় কি রয়েছে আজকের তাপমাত্রা জিরো ডিগ্রি থেকে তিন ডিগ্রি নিচে প্রচণ্ড ঠান্ডা পড়েছে একদম জিরো ডিগ্রির নিচে চলে গেছে তো সে আমাকে প্রিপারেশন হিসাবে ইউজ করতে হবে কি বিলো তাহলে সেন্টেন্সটি দেখি যে টু ডেজ টেম্পারেচার ইজ थ्री डिग्री बिलो जिरो डिग्री रईट तो टूडेज टूडेज टेम्पारेचार इज थ्री डिग्री बिलो जिरो डिग्री अथवा जिरो तेल ये एक टेम्पारेचारे नीचे चले गल तर तुम्हें प्रिपोजिशन सब यूज करते हैं कि नीचे बोझाते बिलो एखे क्यों यूज करते आंटर तेल ये हे बिलोर दो नम्बर नियम एव देखो आप लास्ट नियम एखे एक मेजारमेंटर कथा बोला रही है तो देखी थार्ड नियम में कि बोलते एब देखो हमारा बिलो दिए तीन नम्बर नियम अर्थात लास्ट नियम देखो तीन नम्बर नियमे क्योंकि मेजारमेंट नहीं बोल तब एखे आ टेम्पारेचार नहीं नए एब देखो हमारे उच्चता अर्थात उच्चता हाइटर क्षेत्र हाइट হাইট বা উচ্চতা নির্দিষ্ট কোন উচ্চতা বা হাইটের নিচে বোঝাতে সেক্ষেত্রেও আমরা ব্যবহার করি হচ্ছে কি বিলো রাইট এখানটাতে দেখো এই সেন্টেন্সটি দেখো পৃথিবী পৃষ্ঠের দুইশো মিটার নিচে একটি সুরঙ্গ আছে তাহলে এখানটা এই যে নিচে বলল প্রিপোজিশন এটা কিসের নিচে পৃথিবী পৃষ্ঠে দুইশো মিটার নিচে অর্থাৎ এটা একটা উচ্চতা বোঝায় তার নিচে বোঝাচ্ছে তো এই ক্ষেত্রে আমরা প্রিপোজিশন ব্যবহার করব কি বিলো তাহলে এই সেন্টেন্সটি কিন্তু আমরা ইংলিশে লিখি তাহলে কি লিখবো যে দেয়ার ইজ আ সুরঙ্গ হচ্ছে টানেল দেয়ার ইজ আ টানেল দুইশো মিটার টু হান্ড্রেড মিটার রাইট এবার লিখবো আমরা হচ্ছে নিচে অর্থাৎ প্রিপোজিশন বিলো বিলো লিখলাম আমরা প্রিপোজিশন বিলো বিলো দ্য সারফেস 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 মানে এই যে পৃষ্ঠ বোঝায় সেটি হচ্ছে সারফেস বিলো দ্য সারফেস অফ দি আর্থ পৃথিবী বলতে এখানে লিখতে হবে তোমাকে আর্থ রাইট তাহলে সম্পূর্ণ সেন্টেন্সটি কি হলো দেয়ার ইজ আ টানেল টু হান্ড্রেড মিটার বিলো দ্য সারফেস অফ দ্য আর্থ পৃথিবী পৃষ্ঠে দুশো মিটার নিচে রয়েছে একটি সুরঙ্গ তাহলে দেখো এখানটায় উচ্চতা বললাম আমরা তার জন্য আমরা ইউজ করলাম কি এখানটায় বিলো তাহলে এই হচ্ছে প্রিপোজিশন বিলো আর এবং আন্ডার এই দুটো আলাদা আলাদা ব্যবহার আশা করি যে ভিডিওটি তোমাদের অবশ্যই ভালো লেগেছে এবং অনেক কিছু শিখেছ তো নেক্সট ভিডিওতে আমরা অন্য আরও প্রিপোজিশন নিয়ে আলোচনা করব এবং আশা করি এই প্রিপোজিশন ভালো লেগেছে একটা লাইক তো ডিজার্ভ করি এবং তার সঙ্গে তোমরা কমেন্ট করো জানাও কেমন লাগলো এবং শেয়ার করো বেশি বেশি করে শেয়ার করো कमेंट करो जो इन्सपायर करो आो अनेक भिडियो बनानों जो एंड प्लिज डोट फरगेट टू सबसक्राइब टू दिस चैनल सो थैंक यू अल अफ यू फर व्चिंग दिस भिडियो नेक्स्ट भिडियोते प्रिपोजिशन आलोचना करब थैंक यू